对不对？但是看黑键，比它白键难。其实有的音乐听起来很难，但并不等于很难弹。哦，有的音乐听起来很简单，但其实非常不好弹。像肖邦的《三度音练习曲》，这首的一开始听起来很简单。但是这两小节会让每一位钢琴家都很害怕，为什么呢？好，现在请大家把右手举起来。好，我们的大拇指是一、二、三、四、五。好，我们现在大家一四一起动。好，现在大家二五一起动。好，现在听我的口令：一四、二五、一四、二五。一十二楼，一十二楼，一十二楼，一十二楼，一十二楼。这个就是所谓的高值类。好，现在大家把左手举起来，我左手比较简单一点。我们等第四指开始，四、二、一、五、四、二、一、五，再来一次，四、二、一、五。四，好，我现在来加右手，一四二，一四二，一四二
我的意思啊，他完全破坏气氛嘛。我告诉你，这种事情常常发生，可是我们又不能转头对他们开骂。多么的希望我可以对他们开骂。嗯，小龙，我最生气就是我在谈肖邦的第四号叙事区的时候，哦，在最高潮的地方，有一连串的大和弦在谱上，肖邦写了三个 F， 一个 F 就是。Forte 就是大声，两个 F 是 Fortissimo， 就是更大声的大声，三个 F 是 Fortissimo， 比更大声还要再更大声的大声，像在战场爆炸的地雷一样，回旋一个接着一个，突然间回旋停下来。静的感觉是最重要的一个，重要的不是有什么，重要的是没有什么。<笑>安静之后，好像从天堂掉下来五个和弦。但是就有这种板式的观众认为听到安静就表示曲子已经结束，就急着拍手。一个人拍手也就算，但是接下来八百个人都跟着拍，完全破坏这个最美的时刻。就是这个安静的感觉，没有这个安静的感觉，我们怎么能够感受从天上降下来这股东西？每次当观众乱拍手，我都觉得我很对不起肖邦。<笑>想要替小班骂观众，说得好啊，骂，快骂，切骂，不要拍手，<笑>你根本听不到，<笑>你好笨。故宫古典音乐，家长的水准不如听流行乐，<笑>要走赶快走，坐着干什么？<笑>怎么还不走？你本来不想来，现在喊 e n c o r e 根本在睡觉。<笑>你们都是臭八怪，为什么不买票去拿贵宾券？<笑>下次不用买票，你们上网下载就好了。<笑>有的音乐家很喜欢骂人。你才爱骂人，骂人就全身发痒。你在说老什么？不要对号入座。听不懂，听不懂还要问。这个怎么可以顶嘴？现在是民主社会，这跟民主有什么关系？民主就是可以乱骂人。你说的是台湾的民主，你现在就住在台湾。不可以不尊重老师，老师才不尊重学生。学生有什么好尊重的？闭嘴！下了！闭嘴！下了！闭嘴！下了！闭嘴！下了！闭嘴！下了！闭嘴！